மென்டலாவும் பிசிக்கலாவும் ஷெல்லாக் ஹோம்ஸ் ரொம்ப ஃபிட்டா இருந்த காலகட்டம்னா அது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு தான் எல்லா கை தேர்ந்த கலைஞர்களை மாதிரியும் ஷெல்லாக் அவரோட துப்பறியும் கலைக்காக நாள்தோறும் தீவிரமா உழைச்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால ஷெல்லாக்கோட சர்வீஸை தேடி பலவிதமான கிளைண்ட்ஸ் அவர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருந்தாங்க எந்த கேஸ் அவர் எடுக்கணும்னாலும் அதுக்கு பணம் முக்கியம் இல்லை அந்த கேஸ் அவரை எக்ஸைட் பண்ணா அதை அவர் நிச்சயம் எடுத்துப்பார் சில நேரங்களில் பெரிய பணக்கார கிளைண்ட்ஸோட கேஸை எடுக்க மறுத்துட்டு எளிய மக்களோட கேஸை எடுத்து வாரக்கணக்கில் வேலை செய்வார் அப்படி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் வருஷம் ஷெல்லாக்கோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக அமைஞ்ச கேஸில் ஒன்றுதான் வூட்மென் லீயை சேர்ந்த கேப்டன் பீட்டர் கேரியோட கேஸ் அந்த வருஷத்தோட ஜூலை மாதம் ஆரம்பத்தில் பல நாட்கள் ஷெல்லாக்கும் வீட்டு பக்கம் வரவே இல்லை ஆனா அவரை தேடி நிறைய முரட்டுத்தனமான ஆட்கள் எங்க அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து கேப்டன் பேசில் இருக்காரான்னு கேட்டாங்க எனக்கு அப்பவே ஷெல்லாக் ஒரு கேஸ் விஷயமா கேப்டன் பேசில் பேரை வச்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்றது மட்டும் புரிஞ்சது இது ஒண்ணும் புதுசு இல்ல இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் அஞ்சு வித்தியாசமான பெயர்களோட பல விதமான வேஷங்களை போட்டு பல கேஸ் சால்வ் பண்ணிருக்காரு அப்படி இதுவும் ஒரு பெயரா இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஒரு நாள் அவர் ரொம்ப சீக்கிரமாவே எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு இருந்தாரு நான் என் பிரேக்ஃபாஸ்ட சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான வேஷத்துல அவர் உள்ள நுழைஞ்சார் கையில ஒரு பெரிய கத்தி இருந்தது ஒரு <laughs> 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 எதிர்பார்த்த மாதிரியே சரியான நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க வாங்க வாட்ஸன் இவர் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி நீங்க மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்க ஸ்டூடெண்ட் லண்டன் காவல்துறையோட இளம் புலின்னு சொன்னீங்க நன்றி சொல்லுங்க ஸ்டான்லி என்ன பிரச்சனை முகமெல்லாம் வாடி இருக்கு நான் தோத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு முன்னேற்றமும் இல்ல ஏ என்னாச்சு ஒரு குழு கூட கிடக்கல இல்ல மிஸ்டர் ஷெர்லாக் நானா இருந்தா அவரோட கிரைம் சீன்ல கிடைச்ச புகையில பையன் என்ன வேணும் எனக்கு தெரியல எதுவுமே தெரியாது நீங்க ஒரு வாட்டி இந்த கேஸ் டீடைல சுருக்கமா சொன்னீங்கன்னா அவருக்கும் இந்த கேஸ் புரியும் அது எனக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓ சாரி டாக்டர் வாட்சன் நாங்க உட்மன்லிய சேர்ந்த கேப்டன் பீட்டரோட கேஸ பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நான் உங்களுக்கு விவரமா சொல்லிடுறேன் பீட்டர் ரொம்ப திறமையான ஒரு திமிங்கல வேட்டைக்காரர் அவரு சி யூனிகான் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலோட கேப்டனா இருந்து ரொம்ப தைரியமா பல கடல் பயணங்களை மேற்கொண்டிருக்காரு அவரோட நாற்பத்தி அஞ்சாவது வயசுல ஓய்வெடுக்கிறதுக்காக உட்மன்லியில் ஒரு இடத்த வாங்கி செட்டில் ஆகிட்டார் கடந்த ஆறு வருஷமாக அவர் அங்கே தான் இருந்தார் ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் பீட்ரு ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லணுன்னா அவரோட வீட்டில் அவர் அவர் மனைவி அப்புறம் அவரோட பொண்ணுன்னு மூணு பேர் இருந்தாங்க இது தவிர ரெண்டு வேலைக்காரங்க இருந்தாங்க அவர் வீட்டில் வேலைக்காரங்க மட்டும் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா பீட்ரோட வீட்டு சூழ்நிலை அந்த மாதிரி பீட்ரு ஒரு பெரிய குடிகாரர் கண்ணு முன்னு தெரியாமல் குடிச்சிட்டு அவரோட மனைவி பொண்ணுன்னு எல்லாரையும் கண்ணு முன்னு தெரியாமல் அடிப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் இது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு அவங்க வீட்டிலேருந்து எவ்வளோ வளரல் சத்தம் கேட்டாலும் ஊர் மக்கள் யாரும் பீட்ரு எதிர்த்து நிற்க முன் வரல காரணம் பீட்ரோட முரட்டு சம்பவம் பீட்ரு கேப்னா இருந்த போதே அவரோட பேர் பிளாக் பீட்ரு தான் ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு மற்றவங்க கிட்ட கடுமையாக நடந்துக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இதனாலேயே அந்த ஊர்க்காரங்க யாருமே அவரை எதிர்க்க முன் 
பீட்டர் அவரோட வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு சின்ன மர கேபின் கட்டியிருந்தாரு முக்கால்வாசி நாள் ராத்திரியில அவர் அங்கதான் தங்கியிருப்பாரு அந்த கேபின்குள்ள அவர் யாரையும் அலோவ் பண்ண மாட்டாரு அதோட சாவிய பூட்டி தன்னோட பாக்கெட்ல வச்சுப்பாரு அந்த கேபின்குள்ள ஒரு பழைய மரப்பெட்டி பங்க் பெட் அப்புறம் மேப்ஸு சார்ட்ஸு கப்பலோட ஷிப்லாகு சி யூனிக்கான படம்னு ஒரு கப்பலோட கேபின் மாதிரியே இருக்கும் அந்த கேபினோட ரெண்டு பக்கமும் சின்ன ஜன்னல்கள் இருக்கும் அது வழியா சில நேரங்களில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு ஊர் மக்கள் பார்த்து தோண்டு அப்படி பீட்ரு கொலை செய்யப்படுறதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஸ்லேட் என்ற ஒரு ஸ்டோன் மேசன் பீட்ரு கூட அந்த கேபினில் வேற ஒரு ஆள் இருக்கிறதா பார்த்துருக்காரு பீட்ரு கொலை செய்யப்பட்ட அன்னைக்கு அவர் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருந்திருக்காரு அவர் மனைவியும் பொண்ணையும் ரொம்ப கடுமையாக தாக்கிட்டு கேபின்குள்ளே போயிருக்காரு ராத்திரி ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் அவரோட கேபின்லேருந்து ஒரு மரண ஓலம் கேட்டிருக்கு அவர் தான் ஏதோ குடிபோதையில் கத்துறாருன்னு அவர் மனைவியும் பொண்ணும் அதை பெருசாக கண்டுக்கலை ஆனால் காலையில் போய் பார்த்தப்போ தான் அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காருன்னு தெரிஞ்சது டாக்டர் வாட்ஸன் நான் அந்த கேபினுக்கு போகிற வர என்னை எப்போவுமே நான் ரொம்ப தைரியசாலி என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த கேபினுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்னோட அந்த எண்ணம் சுக்குநூறாக உடஞ்சி போச்சு அவர் இறந்து கிடந்த கேபின் முழுக்க ஏதோ கசாப்பு கடை மாதிரி ஒரே ரத்தம் அவர் உடம்பு முழுக்க சுற்றி ஈக்கல்னு பார்க்கவே ரொம்ப அறுவறுப்பாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பீட்டரோட நெஞ்சில் ஒரு நீளமான திமிங்கலத்தை வேட்டையாடுற ஈட்டியை வச்சு குத்தி அவரை செவத்தில் ஆணி அடித்து ஏதோ ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி தொங்க விட்டுருந்தாங்க அப்படியா அப்புறம் நீ என்ன பண்ணீங்க தடை ஏதாவது கிடைச்சதா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எப்படி துப்பறிவாரோ அதே மெத்தடில் நானும் ட்ரை பண்ணேன் அங்கே அந்த கேபினோட ஃப்ளோரை சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று விடாமல் ஏதாவது காலடி தடங்கள் கிடைக்கிறதான்னு செக் பண்ணேன் ஆனால் ஒன்றுமே கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சரியாக பார்க்கல இல்லை சார் லாக் நான் நல்லா பார்த்தேன் உண்மையிலேயே அங்கே அப்படி எந்த காலடி தடமும் இல்லை எப்படி ஸ்டான்லி நானும் எவ்வளவோ வழக்க பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த இடத்துல பறந்து வந்து கொலை பண்ணதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை அந்த கேபின்ல இருந்து ஒரு தடையமும் கிடைக்கலங்கிறது ரொம்பவே ஆச்சரியம் ஏதாவது தடை அங்கே இருந்திருக்கணும் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக தான் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கணும் அது என்னோட முட்டாள்தனம் தான் ஷர்லா நான் உங்களை முதலே கூப்பிட்டுருக்கணும் இப்போ அதை சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆனால் ஷர்லா நான் அங்கே ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்த கவனித்தேன் மிஸ்டர் பீட்டர் இறந்தது ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு அந்த நேரத்தில் கூட அவர் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்திருக்காரு அப்புறம் அவரோட டேபிள் மேலே ஒரு பாட்டில் ரம்மும் ரெண்டு கிளாஸும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை குத்துனதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த ஈட்டி அந்த கேபினில் அலங்காரத்துக்காக வச்சுருந்த மூணு ஈட்டிகளில் ஒன்று நிச்சயமாக அவன் ஒரு வேகத்தில் தான் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கணும் நிச்சயமாக நீங்கள் வேறு எதையுமே எங்கே கவனிக்கலையா ஆமாம் சார் லாக் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அந்த திமிங்களை ஈட்டி அதை அந்த கேபினோட செவத்துலேருந்து எடுத்து தான் குத்தியிருக்காங்க செவத்துலேருந்து எடுத்ததுக்கான அடையாளங்களும் அங்கே இருந்துச்சு ரெண்டாவதா அந்த ஈட்டியில் எஸ்எஸ் சி யூனிகான்னு பீட்ரு கேப்டனாக இருந்த கப்பலோட பேர் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது இதிலிருந்து இந்த குற்றத்தை பண்ணவன் ஏதோ ஒரு வேகத்தில் தான் கையில் கிடைச்ச மொத ஆயுதத்தை எடுத்து கொலை பண்ணியிருக்கான்னு புரிய வருது இது மட்டும் இல்லாமல் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு புகையில் பை இருந்துச்சு அதில் பீட்ரு கேரிங்கிற அவரோட இனிஷியல் பிசின்னு போட்டிருந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக இதோ இந்த புக்கை பாருங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி ஒரு பழைய புக்கை எடுத்து ஷெர்லா கிட்ட கொடுத்தார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் டாக்டர் வாட்ஸன் இதை இந்த இனிஷியலை கவனிங்க ஜே ஹெச் என் டேட் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ அடுத்த பேச்சை பாருங்கள் சிபிஆர் அப்புறம் இந்த ஷீட் முழுக்க ஒரே நம்பர்ஸ் அடுத்த பேஜில் பாருங்கள் கோஸ்டாரிக்கா அதுக்கடுத்த பேஜில் சான்பாலோ அப்புறம் நோட் புக் முழுக்க ஏதோ கையெழுத்து ஃபிகர்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஹோம்ஸ் இதெல்லாம் பங்கு சந்தையோட பங்குகள் ஜெயச்சன்கிறது புரோக்கராக இருந்திருக்கணும் ப்ராபப்ளி சிபிஆருங்கிறது அவரோட கிளைண்டாக கூட இருந்திருக்கலாம் கெனடியன் பசிபிக் ரயில்வே அதுவா கூட இருந்திருக்கலாம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான் நான் லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போய் இந்த இனிஷியலோட எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல வேலை செஞ்ச எல்லா ப்ரோக்கர்ஸையும் செக் பண்ணேன் ஆனால் ஒருத்தரும் சிக்கலை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்த்தா கண்டிப்பாக இந்த இனிஷியல் இருக்கவன் தான் கொலகாரனாக இருக்கணும் இவ்வளோ மதிப்புள்ள பங்குகள் மேலே யாருக்கு தான் ஆசை வராது 
ஸ்டான்லி இந்த புக்கோட இந்த பேஜஸ் கலர் கொஞ்சம் மங்கி இருக்கு அது அந்த ரத்த கரைகள்னாலதான் ஷெல்லா கேபின்ல ஒரு ஷெல்ஃப்ல தான் இந்த புக் இருந்திருக்கணும் கொலக்காரன் கொலை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து பார்த்துட்டு கீழே போட்டுருக்கணும் ஏதாவது திருட்டு போனதுக்கான அடையாளம் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஹோம்ஸ் ஓ எதுவுமே திருட்டு போல இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் ஓகே நானே வந்து பார்க்குறேன் ரொம்ப நன்றி ஹோம்ஸ் நிச்சயமா அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நான் ஒரு வாரம் முன்னாடியே வந்திருந்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் வாட்ஸன் நீங்களும் வரீங்க தானே பின்ன நான் இல்லாமையா நிச்சயமா வருவோம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி எங்களை பீட்டரோட மனைவி கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் மிஸ்ஸஸ் பீட்டரோட முகத்தில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அடி வாங்கின தழும்புகள் இன்னும் பலது ஆறாமையே இருந்தது வருஷ கணக்கில் அவங்க அனுபவிச்ச வலியும் வேதனையும் அவங்கள பார்க்கும் போதே உணர முடிஞ்சது அவங்க பொண்ணும் இனிமே பீட்டரோட கொடுமைகளை அனுபவிக்க வேண்டாம்ன்ற ஒரு பெரிய நிம்மதி அவங்க முகத்தில் தெரிஞ்சது அந்த வீட்டை பீட்டர் ரொம்ப அலங்கோலமாக வச்சுருந்துருக்கணும் எல்லாம் நில குலைஞ்சு போய் இருந்தது நாங்கள் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர் கிட்ட இருந்து சாவியை வாங்கிக்கிட்டு பீட்டரோட அவுட் ஹவுஸ் கேபினை நோக்கி போகணும் அந்த அவுட் ஹவுஸ் மரத்தால் செய்யப்பட்டு ஒரு டோர் அதுக்கு ரெண்டு பக்கம் விண்டோஸ்னு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது அதோட பூட்டை துறக்க சாவி எடுத்த இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் பூட்டை யாரோ உடைக்க பார்த்துருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் இந்த கட்டை இது உடஞ்சி வந்திருக்கு ஆனால் அவனால் பூட்டை உடைக்க முடியல இந்த ஜன்னலையும் உடைக்க பார்த்துருக்காங்க ஆனால் முடியல நேற்று ஈவினிங் கூட நான் இங்கே வந்தேன் அப்போ இங்கே இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையே இந்த லோக்கலில் யாராவது ஏதாவது ஆர்வத்தில் துறக்க முயற்சி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த கேபின் பக்கம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஸ்டான்லி ஐ திங்க் வேர் லாக்கி எனக்கு என்னமோ அவன் திரும்பி வருவான் தான் தோணுது ஏதோ சின்ன பேனா கத்தியில் திறக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க டோரில் இருக்கிற ஸ்க்ராச்சஸை பாருங்க வாட்ஸன் உங்களால் இப்படி முயற்சி பண்ணியும் போட்டு திறக்க முடியாமல் போயிருந்தா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இன்னும் பெட்டர் டூல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி வருவேன் எக்ஸாக்ட்லி அவன் வரப்போ நாம் இல்லாமல் எப்படி இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி நீங்கள் கதவை திறங்க நம்ம எதுக்கும் ஒரு வாட்டி உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி சொன்ன மாதிரியே அந்த கேபின் ஒரு கப்பலோட கேபின மாதிரியே அச்சு அசலாக இருந்தது அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் ஷெர்லாக் அந்த ரூம்ல ஒரு இடம் விடாம செக் பண்ணினார் அப்புறம் அங்க இருந்த ஒரு ஷெல்ஃப் அதையே ரொம்ப நேரமா ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு ஸ்டான்லி இதை கவனிச்சிங்களா எதா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இந்த ஷெல்ஃப்ல இருந்து எதையோ எடுத்திருக்காங்க அந்த பக்கத்தை விட இந்த பக்கம் தூசி கொஞ்சம் கம்மியாவே இருக்கு எதை எடுத்திருக்கலாம் புத்தகங்கள் பாக்சஸ் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒன்று பண்ணலாமா வாங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் வெளியில் போய் இருட்டுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் குற்றவாளி நிச்சயமாக இன்னைக்கு வருவான் திஸ் கேஸ் இஸ் பிகமிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் நல்லா இருட்டினதுக்கப்புறம் அந்த அவுட் ஹவுஸுக்கு பக்கத்தில் இருந்த புதருக்குள்ளே மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம் வேட்டைக்காரங்க எப்படி அவங்க இறைக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களோ அன்னைக்கு ராத்திரி நாங்கள் மூணு பேரும் அதே மாதிரி அந்த குற்றவாளிக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்படி ஒரு கொடூரமான கொலையை செய்கிற அளவுக்கு இது அவனை தூண்டி இருக்கும் அப்படின்னு பல கேள்விகள் என் மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏற்கனவே இருந்த குளிர் பத்தாதுன்னு லேசா மழை வேற தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு முதல்ல தூரத்துல வில்லேஜஸ் நடக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு அப்புறம் நேரம் ஆக ஆக அதுவும் குறைஞ்சி சத்தமே இல்லாம போச்சு இரவு ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் அப்ப யாரோ கேட்டு திறக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு ரொம்ப இருட்டா இருந்ததுனால வந்தவ முகத்தை தெளிவா பார்க்க முடியல அவன் கேபின நோக்கி போய் அந்த லாக்க உடச்ச சத்தம் கேட்டது உள்ள போன உடனே அவன் ஒரு மெழுகுவத்தியை ஏத்தினான் அந்த வெளிச்சத்துல அவன் உருவம் ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சது என்ன ஷல்லாக் ஆள் படு பலசாலியா இருக்கணும்னு சொன்னீங்க இவன் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பாவமா இருக்கான் அவன் முகத்தை பாருங்க ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளதான் அவனுக்கு இருக்கும் ஆளு பார்க்க கோட் ஷூட் எல்லாம் போட்டு நீட்டா வந்திருக்கான் என்ன ஆளை காணும் அந்த மூலையில இருக்கிற செல்ஃப் கிட்ட கூட போயிருக்கேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அங்க பாருங்களேன் நம்ம கிட்ட கிடைச்ச லாக் புக் மாதிரியே ஏதோ ஒன்னு எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் எதையும் மூடி வைக்கிறான் விளக்க அணைக்கிறான் கமான் ஜெட்டில்மேன் நம்ம போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நாங்க மூணு பேரும் வேகமா ஓடி போய் அவனை பிடிச்சோம் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டாண்டி கண்ணு வைக்கிற நேரத்தில் அவன் கையில் ஒரு விலங்க மாட்டார் முதல்ல கொஞ்சம் தப்பிச்சு போக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் நல்லா மாட்டிக்கிட்டோன்னு தெரிஞ்சு அமைதியாக உட்காந்துட்டான் அவனை ஒரு சேர்ல உட்கார வச்சு கேண்டில் ஐட்டை திரும்ப ஏத்தினான் சொல்லு யார் நீ போலீஸா சார் சத்தியமா சொல்றேன் எனக்கும் இந்த கொலைக்
ஹோப்லி நலிகன் ஓ சரி இங்க என்ன பண்ற நீங்க இன்ஸ்பெக்டரா நம்ம தனியா பேசலாமா நோ எதுனாலும் இங்க வச்சு சொல்லு அப்போ நான் எதுவும் பேச மாட்டேன் நீ மட்டும் இப்ப சொல்லல இந்த கேஸோட மெயின் அக்யூஸ் நீதான் நீங்க டாசன் அண்ட் நலிகன பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல வெஸ்ட் कंट्री செந்த பேங்கர்ஸ் தானே அவங்க அந்த ஊரே செந்த பாதி பேரோட பணத்தை ஏமாத்திட்டு நலிகன் காணாம போயிட்டா அந்த நலிகன் தானே ஆமா அவருதான்ிட்டாங்க <laughs> 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 எனக்கு அப்போ பத்து வயசு தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் பங்குகளை எடுத்து நார்வேயை நோக்கி கடல் பயணம் போனார் அவர் பேருக்கு ஏற்பட்ட கலங்கத்தை தொலைக்காம விட மாட்டேன்னு என்னையும் எங்கள் அம்மாவையும் தனியாக விட்டுட்டு போனார் அவர் எந்தெந்த பங்குகளை எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு எங்கள் கிட்ட ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுத்துருந்தார் அன்னைக்கு தான் நாங்கள் அவரை கடைசியாக பார்த்தது கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த பங்குகள் லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் விற்கப்பட்டதா எங்கள் அப்பாவோட நண்பர் மூலமாக எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஆனால் அந்த பங்குகள் எல்லாம் எங்கள் அப்பா பேரில் இல்லாமல் பீட்டர் கேரி என்ற பேரில் தான் விற்கப்பட்டிருக்கு எனக்கு இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்குன்னு மட்டும் புரிஞ்சுது இந்த பீட்டர் கேரி யாருன்னு அப்புறம் நான் விசாரிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் ஹார்டிக் பெருங்கடலில் திமிங்கல வேட்டைக்கு போகிற கப்பலோட கேப்டன் தான் இந்த பீட்டர் கேரின்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அந்த வருஷம் கடலில் கடுமையான காற்று இருந்ததுனால எங்கள் அப்பாவோட படகு திசை மாதிரி போயிருக்கலாம் ஆர்டிக் பெருங்கடல்லேருந்து திரும்ப வர பீட்டர் கேரியோட கப்பலை சந்திச்சிருக்கலாம்னு புரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னாச்சு அந்த பீட்டருக்கு எப்படி இந்த பங்குகள் கிடச்சிது அது தெரியாமல் எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது அதனால தான் பீட்டர் கேரியை தேடி நான் லண்டன் வந்தேன் இதோ பீட்டரோட இந்த புக்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ப்ரூஃப் கிடச்சா போதும் இது எல்லாம் எங்கள் அப்பா அவங்ககிட்ட விற்கலை பீட்டர் திருடிட்டு தான் வந்தான்னு என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நேற்று நைட்டு கூட நான் அதை தேடி தான் இங்கே வந்தேன் என்னால் பூட்டை திறக்க முடியல இன்றைக்கி என்னால் பூட்டை திறக்க முடிஞ்சது அந்த லாக் புக்கும் கிடச்சிது ஆனால் இங்கே பாருங்க அந்த தேதிக்கான பேஜ் கிழிக்கப்பட்டிருக்கு அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது தான் நீங்கள் வந்து என்னை பிடிச்சிட்டிங்க சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டியா எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் சார் சரி அப்போ என்கிட்ட இருக்கிற இந்த நோட்புக்கு என்ன பதில் சொல்ல போற கொலை நடந்த அன்னைக்கு நான் இங்கிருந்து கண்டுபிடிச்ச இந்த நோட்புக்ல ஜே ஹெச் என்னு இருக்கிறது உன்னோட இனிஷியல் தானே இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போற இன்ஸ்பெக்டர் இது எங்க இருந்து கிடைச்சது நான் ஹோட்டல்ல தங்கி இருந்த போது காணாம போச்சு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஜான் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டா இந்த கொலையை பண்ணல இன்ஸ்பெக்டர் பிளீஸ் என்ன நம்புங்க என்ன விட்டுருங்க பிளீஸ் போது போதும் நிறுத்து மற்றதெல்லாம் ஸ்டேஷனுக்கு போய் சாவகாசமாக பேசிக்கலாம் வெல் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் டாக்டர் வாட்ஸன் உங்களோட உதவி இல்லாமையே இந்த கேஸை நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் போல் ஆனாலும் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் எனக்காக வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ரூம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு காலையில் நீங்கள் புறப்படலாம் நானும் ஷெல்லாக்கும் ஹோட்டலுக்கு திரும்பும் ஷெல்லாக் முகத்தை பார்த்தா இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி எதையோ தப்பா பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது நினைக்கிறேங்க பயணம் முழுக்க ஷெல்லாக் எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்ல நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்து கூஞ்சிருந்தது அதை எடுத்து ஒன்னு ஒன்னா பிரிச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஷெல்லாக் உங்களுக்கு இந்த கேஸ் முடிஞ்ச விதத்துல கொஞ்சம் கூட திருப்தி இல்லைன்றது உங்க முகத்திலேயே பட்டமா தெரியுது ஷெல்லாக் ஏன் திருப்தியை விடுங்க வாட்ஸன் ஸ்டான்லி ஒரு போலீஸ்காரன் பண்ணக்கூடாது தப்ப பண்ணிருக்காரு வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கவே இல்லை என்னதான் ஷெல்லாக் ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்தாச்சு என்ன லெட்டர் அது ஷெல்லாக் வாட்ஸன் 
ஒரு டெலிகிராம் கொடுக்கணும் அந்த பேப்பர் எடுங்க நான் சொல்ற அட்ரஸ் அனுப்புங்க சம்னர் ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் ராட்லிப் ஹைவே மெசேஜ் வந்து மூன்று ஆட்களை நாளை காலை பத்து மணிக்கு அனுப்பவும் என் பேர கேப்டன் பேசல்னு போட்டுக்கோங்க ரெண்டாவது தந்திய இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லிக்கு அட்ரஸ் பண்ணிக்கோங்க நாளை காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வர சொல்லி எழுதிடுங்க நாளைக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடலாம் வாட்ஸ்அப் பத்து நாளா இந்த கேஸ் என் தூக்கத்தை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த நாள் காலையில் நாங்கள் சொல்லி அனுப்பின மாதிரியே இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமுக்கே வந்துட்டார் நாங்கள் மூணு பேரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நெலிகன் தான் நிச்சயமா குற்றவாளியா கண்டிப்பா அதுல என்ன சந்தேகம் ஸ்டான்லி உங்க முழு விளக்கத்தை கொடுங்க ஏன்னா எனக்கு என்னமோ நீங்க எதையோ மிஸ் பண்றீங்கன்னு தோணுது கொலை நடந்த அன்னைக்கு நெலிகன் உட்மன் லீக்கு வந்திருக்கான் பீட்டரோட கேபினுக்கு போய் அவன் அப்பாவுக்கு நடந்த துரோகத்துக்கு நியாயம் கேட்கும் போது பீட்டர் அதை மதிக்கல உடனே கோவத்தில் பக்கத்தில் இருந்த ஈட்டியால் அவரை குத்திருக்கான் அப்போது அவன் எடுத்துகிட்டு வந்த நோட் கீழே விழுந்தது கூட தெரியாமல் அங்கேருந்து ஓடி போயிருக்கான் பீட்ரு வச்சுருந்த லாக் புக்கில் அவன் அப்பாவோட பங்குகள் பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சா அதை விற்று காசாக்கிட்டு அவன் அப்பாவோட கடனை அடைக்கலான்னு பார்த்துருக்கான் ஆனால் கொலைக்கப்புறம் அவனுக்கு அங்கே போக வாய்ப்பு கிடைக்கல அன்னைக்கு அவன் அங்கே வந்தப்போ நம்ம அவனை கையும் களமாக பிடிச்சிட்டோம் ஸோ கேஸ் க்ளோஸ் அங்கே தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒரு திமிங்கலை ஈட்டியை தூக்குறது அவ்வளோ ஒன்றும் சுலபமான காரியமே இல்லை நானும் வாட்ஸனும் காலையிலேருந்து இதுக்காக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அசாத்தியமான பலம் வேணும் உடம்புல எந்த தெம்பும் இல்லாமல் நோஞ்சா மாதிரி இருக்கிற நெலிகன் இதை எப்படி பண்ணியிருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊர்க்காரர் மிஸ்டர் ஸ்லேட்டர் பீட்டர் சாகரத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி யார்கிட்டயோ பேசிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்ததா சொன்னார் அவர் சொன்ன அடையாளங்களுக்கும் நெலிகனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இல்லை ஓம்ஸ் நீங்க என்ன சொன்னாலும் எனக்கு என்னமோ நெலிகன் தான் குற்றவாளின் படுது இல்லைன்னா அந்த ராத்திரி எதுக்காக அவன் திருட்டுத்தனமா கேபினுக்கு வரணும் அப்புறம் அவன் தான் குற்றவாளி நிரூபிக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எங்கிட்ட இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் ஆளையே பிடிச்சிட்டேன் நீங்க வெறும் கதை தானே சொல்றீங்க செல்லாக் சரி நீங்க சொல்ற அந்த குற்றவாளி எங்க தோ படியேறி வர சத்தம் கேக்குது வாட்ஸன் துப்பாக்கியை தயாரா வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டான்லி நீங்க வாங்க நமக்கு லிவிங் ரூம்ல கொஞ்சம் வேலை இருக்கு வெளியில சில குரல்கள் கேட்டுச்சு ஷெல்லாக் சொன்ன மாதிரியே எங்க துப்பாக்கியை நாங்க மூணு பேரும் தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஆனா படியேறி வந்து கதவை திறந்தது மிஸ்ஸஸ் ஹாட்சன் கேப்டன் பேசல்னு யாரையோ தேடிக்கிட்டு ஆளுங்க வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க நன்றி மிஸ்ஸஸ் ஹாட்சன் ஒவ்வொருத்தரையும் உள்ள அனுப்ப முடியுமா பிளீஸ் முதல்ல ஒருத்தர் உள்ள வந்த வந்தவர் கொஞ்சம் வயசானவராகவும் சாதாரணமான உடல் அமைப்போடவும் இருந்தார் அவருக்கு ஒரு வெள்ள மீசை இருந்தது அவர் பேர் என்னன்னு ஷெல்லா கேட்டதுக்கு ஜேம்ஸ் லேங்கேஸ்டர்னு பதில் சொன்னார் அடே என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க மிஸ்டர் லேங்கேஸ்டர் எங்கள் கப்பலோட வேக்கன்சி இப்போ தான் ஃபுல்லாச்சு நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனால் உங்கள் நேரத்தை வீணாக்குனதுக்கு இந்தாங்க இந்த பணத்தை வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா வந்தவர் ரொம்ப உயரமான ஒரு ஆள் அவர் கண்கள் ரொம்ப சோர்வடைஞ்சு இருந்தது நீளமான தலைமுடியோடையும் கண்ணங்கள் ரெண்டும் ஒட்டி போயிருந்தது அவர் பேரு ஹியூக் பேட்டன்ஸ்னு கேட்ட உடனே ஷெர்லாக் அவரையும் நிராகரிச்சிட்டார் மூணாவதா வந்தவர் நல்ல ஆஜானுபாகவா இருந்தார் பெரிய உடல் அமைப்பு நீளமான தாடி அடர்ந்த கருப்பு நிற கண்கள் புல்டாக் மாதிரி பார்த்தவங்க எல்லாரையும் அச்சுறுத்துற ஒரு முக அமைப்பு பல வருஷம் அனுபவம் இருக்கிற ஒரு செயலர் மாதிரி இருந்தார் கண்ணங்கள்லாம் சுருங்கி ரொம்ப வெயில்பட்டதுனால முகம் எல்லாம் கருத்து போயிருந்தது உங்க பேரு திமிங்கலத்தை வேட்டையாடுறவரா ஆமா சார் இருபத்தாறு முறை திமிங்கல வேட்டைக்கு போயிருக்கேன் தண்டியில இருந்து வரீங்களோ ஆமா சார் திமிங்கல வேட்டைக்காக தான் இவ்வளவு மஸ்கொலரா உங்க பாடியை வச்சிருக்கீங்களா ஆமா ஒரு திமிங்கலம் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டுல இருந்து மூணு டன் இடம் இருக்கும் சார் கப்பல்ல இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து பலமா முயற்சி பண்ணாதானே பிடிக்க முடியும் அதுவும் சரிதான் மிஸ்டர் பேட்ரிக் உங்க சம்பளம் ஒரு மாசத்துக்கு எட்டு பவுண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களால் இப்பவே ஜாயின் பண்ண முடியும்னா சொல்லுங்க நம்ம மேற்கொண்டு பேசலாம் எனக்கு சம்மதம் தான் சார் நான் சேர்ந்துக்கிறேன் உங்க ஐடிய நான் கொஞ்சம் பார்க்கலாமா ஓ தாராளமா இந்தாங்க எக்ஸலண்ட் நாங்கள் தேடிட்டு இருந்த ஆள் நீங்களே தான் நீங்க சைன் பண்ண வேண்டிய பேப்பர்ஸ் அந்த சைட் டேபிள்ல இருக்கு இதுதான சார் அங்கேதான் அந்த ஆள் திரும்பின உடனே ஷெல்லாக் வந்தவனோட கையை முறுக்கி அவன் கையில ஒரு விலங்க மாட்டினார் 
அவன் ஒரு வெறி பிடிச்ச மிருகம் மாதிரி கத்திக்கிட்டே ஷெர்லாக்க தாக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு பேரும் தரையில புரண்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க விலங்கு போட்டு இருந்தா ரொம்ப பலசாலியா இருந்தான் ஷெர்லா கூட பலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சாங்க கடைசியா நான் என் துப்பாக்கிய அவனோட நெத்தி பொட்டுல வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் ஒரு நிதானத்துக்கு வந்தான் அவன் அப்படியே ஒரு சேர்ல உட்கார ஆரம்பிச்சான் உங்க ரெண்டு பேருக்கு நன்றி போட்டும் கூட அவனை சமாளிக்க எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஷெலாக் இவனை ஏன் நம்ம புடிச்சு வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றீங்களா ஸ்டான்லிக்கு ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கும்னு காட்டதான் ஸ்டான்லி நெலிகன் தான் குற்றவாளியின் தீர்மானத்துக்கு வந்துட்டாரு ஆனா உண்மையா மிஸ்டர் பீட்டர் கொண்டது தோ இந்த பேட்ரிக் கெயின்ஸ் ஆமா ஆமா நான் தான் பீட்டரை கொண்டேன் நான் தான் நிலமேல ஒரு சின்ன படகு அங்க மிதந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த படகுலேருந்து ஒரு ஆளை நாங்கள் காப்பாற்றணும் அவர் பேர் நெலிகன் அவர்கிட்ட ஒரு பெட்டி இருந்தது அதுக்குள்ள பல மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் மதிப்புள்ள பங்குகள் இருந்துச்சு பீட்டர் அந்த பெட்டி மேலே ஆசைப்பட்டு தான் அவருக்கு உதவி பண்ணுற மாதிரி நடித்தான் கொஞ்ச நாள் அவர் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகி அந்த பெட்டியை கைவசப்படுத்திக்கிட்டு அவரை கப்பல்லேருந்து தள்ளி விட்டுட்டான் கப்பல்லேருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் அவர் கப்பல்ல இருந்து தவறுதலா கீழே விழுந்துட்டாருன்னு சொன்னான் ஆனா அவர் அவன் கப்பல்ல இருந்து தள்ளி விட்டதை நான் என் கண்ணால பார்த்தேன் நாங்க லண்டன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆளுக்கு ஒரு மூளையில பிரிஞ்சு போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பீட்டரை பார்க்கற வாய்ப்பே எனக்கு கிடைக்கல ஆனா அந்த பெட்டியில இருக்கிற பங்குகளை எப்படி காசாக்குனா அதுக்கப்புறம் அவன் எங்க செட்டில் ஆயிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கவே எனக்கு பல நாள் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு வியாபாரி மூலமா அவன் எங்க இருக்கான்றது கண்டுபிடிச்சேன் முத நாள் பேசும்போது எனக்கு சாதகமா தான் பேசினான் எனக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சு தரேன்னு சொன்னான் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் நல்லா குடிச்சோம் அடுத்த நாள் என்னை வந்து பாருன்னு சொன்னான் அவன் சொன்ன மாதிரியே போய் பார்த்தேன் ஆனா அன்னைக்கு அவன் மூச்சு முட்டை குடிச்சிருந்தான் அவன் எனக்கு கொடுத்த வாக்க மீறிட்டான் எனக்கு ஒரு பவுண்ட் கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னான் அதுவும் இல்லாம என்ன ரொம்ப தரக்குறவா பேசினதும் எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு உடனே பக்கத்துல இருந்த திமிங்கலை ஈட்டிய எடுத்து அவனை குத்தி என் வெறிய தீத்துக்கிட்டேன் இத்தனை வருஷம் எங்க எல்லாரையும் ஏமாத்தி இவன் மட்டும் சொகுசான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தான் எங்கேயாச்சும் பணம் வச்சிருப்பானான்னு அவன் கேபின் முழுக்க தேடி அலைஞ்சேன் அவங்க வேற எதுவுமே இல்லை ஒரே ஒரு பொட்டி மட்டும் கிடைச்சிது ஆனால் நான் அங்கிருந்து போகும்போது என்னோட புகையில பையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்போ அங்கே இன்னொரு வினோதமான விஷயம் நடந்தது நான் பெட்டி எடுத்துட்டு வெளியே வரும்போது யாரோ வர சப்தம் கேட்டதுனால அங்கே இருந்த புதருக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு இருபது வயசு பையன் கேபின் உள்ள போய் பீட்டரோட பொணத்தை பார்த்து அலறி அடிச்சு ஓடிட்டான் அவன் போனதும் அங்கிருந்து நான் ட்ரெயின் பிடிச்சி லண்டன் வந்து சேர்ந்துட்டேன் பொட்டியில பணம் இருக்கும்னு பார்த்தா ஏதோ பங்கு சந்த பேப்பர் தான் இருந்துச்சு அதை எப்படி பணமா மாத்தணும் என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அது தெரிஞ்ச பீட்டரும் இப்ப உயிரோட இல்ல லண்டன் முழுக்க சுத்தமா பணமே இல்லாம சுத்திட்டு இருந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் திமிங்கலை வேட்ட அதுக்கு வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்ச அப்பதான் உங்க விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் <laughs> நிச்சயமா உங்கள மாதிரியே தான் நானும் யோசிச்சிருப்பேன் ஆனா அவ்வளவு பெரிய திமிங்கலை ஈட்டிய தூக்க தேவைப்பட்ட பவர் 
அவங்க குடிச்ச ரம் அந்த புகையில பை இதெல்லாம் கொலகாரன் கண்டிப்பா ஒரு திமிங்கல வேட்டக்காரனா தான் இருப்பான்னு எனக்கு உணர்ந்துச்சு அந்த புகையில பவுச்சில இருந்த இனிஷியல் பிசி அது ஒண்ணு பீட்ரு கேரியோட தான் இருக்கணும் இல்ல பேட்ரிக் கேன்ஸோட தான் இருக்கணும் ஸ்டான்லி நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க ஞாபகம் இருக்கா பீட்ரு கேரியோட பைப் அங்க இல்லைன்னு ஸோ அப்படி பார்த்தா அவர் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டார் அதே மாதிரி அந்த ரூம்ல ரம் குடிச்சது மாதிரி ரெண்டு கிளாஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க அதே சமயத்தில் விஸ்கியும் பிராண்டியும் ஷெல்ஃபில் இருந்ததாகவும் சொன்னீங்க இங்கே லண்டனில் பெரும்பாலும் மக்கள் விஸ்கி அல்லது பிராண்டி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பொதுவாக சைலர்ஸ் தான் ரம் குடிப்பாங்க ஆனால் அவன் சி யூனிக்கான சேர்ந்தவன் தான் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க மிஸ்டர் பீட்டர் வேறு எந்த ஷிப்லையும் வேலை செய்யல ஸோ இதை செஞ்சது கண்டிப்பாக பீட்டர் கூட வேலை செஞ்ச யாரோ ஒருத்தர் தான் புரிஞ்சது ஸோ ஒரு மூணு நாள் டண்டியில் தங்கி சி யூனிகான்ல யார் யாரெல்லாம் வேலை செஞ்சாங்க அண்ட் இப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்கிற லிஸ்ட வாங்கினேன் அதுல பேட்ரி கேன்ஸ் லண்டன்ல தான் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுது உடனே திமிங்கல வேட்டைக்கு ஆள் தேடுறதா கேப்டன் பேசல்னு பொய்யா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து தோ இப்ப ஆளையே பிடிச்சாச்சு வாவ் அமேசிங் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்க மிஸ்டர் நெலிகண்ட மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் அவருக்குரிய அவங்க அப்பாவோட பெட்டிய அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க உங்க கைதியை கூட்டிக்கிட்டு நீங்க புறப்படலாம் கோர்ட்ல எங்க விட்னஸ் வேணும்னா எங்க நார்வே அட்ரஸ்க்கு எழுதி அனுப்புங்க அநேகமா ஒரு புது கேஸ் விஷயமா நாங்க அங்கதான் இருப்போம்